ഹായ് വെൽക്കം ടു മാംഗോ ബൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇഷിക്ക ചെറിയൊരു വിഷമത്തിലാണ് വേറെ ഒന്നല്ല ഇത്രയും ദിവസം അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗണിന് കാരണം ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് സിജുവിന് ഓഫീസ് പോയി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമം സിജുവിന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണെങ്കിലും ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇഷിയുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പോൾ അത് അതില്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വിഷമം വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇഷികേനെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു തേങ്ങ ബർഫി ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അധികം സമയം കളയുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് തേങ്ങ ബർഫി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണാം അപ്പം ഈ തേങ്ങ ബർഫി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഞാനിവിടെ ചിരവ വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ കൈ ഏതെങ്കിലും കത്തിയോ പിന്നെ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചിരകി എടുക്കാറ് തേങ്ങ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തേങ്ങ ആ ചിരട്ടയിൽ നിന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ വളരെയധികം ഈസി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ തേങ്ങയുടെ ബാക്കിലുള്ള ബ്രൗൺ കളർ ഷെയ്ഡ് കളയാൻ പാടില്ല അത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് ചേർത്ത് തന്നെ നന്നായി മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ ഭംഗിയേക്കാളും ആരോഗ്യത്തിനാണല്ലോ മുഖ്യം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അളവിന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ നമുക്ക് പൗഡറാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിനായി പനക്കൽക്കണ്ട നന്നായി പൗഡറാക്കി എടുത്തു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനക്കൽക്കണ്ടാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനക്കൽക്കണ്ടത്തിന് നൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ അതും കൂടി പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാശും കൂടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ നമുക്ക് വെറുതെ ചട്ടിയിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല നമുക്കതൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കരിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് തീ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇത് നല്ല പൊടിയായി പരസ്പരം ഒട്ടാണ്ട് നല്ലൊരു ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചു ബർഫി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്കത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇനി ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് നമുക്ക് പൗഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തായി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഏലക്കാപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുള്ള അര ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നന്നായി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ട്രയൽ മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ബർഫി വൈറ്റ് കളറിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യെല്ലോ കളർ ബർഫിയുടെ മേലെ നമ്മൾ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും കൂടി ഇട്ടാൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരുവിധ റെഡിയായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇത് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പാൻ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം അതിൽ നെയ്യ് തടവി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചു ബ്രഫി മിക്സ് റെഡിയായി ഇപ്പോൾ ഷുഗറും പാലും ഒക്കെ വറ്റി നല്ല കട്ട പിടിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ആയി ഇത് റെഡിയായി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായി ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ പൊട്ടിപ്പോകാണ്ട് കിട്ടണം ഇനി നമുക്കത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള മോൾഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും കേട്ടോ ഷേപ്പൊക്കെ ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ ആ ചൂടോടുകൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കാരണം ചെറുതായി ഒന്ന് എനിക്ക് പൊട്ടിപ്പോയി തുടങ്ങി ഞാൻ വീണ്ടും അത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വന്നു പിന്നെ ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു നല്ല നന്നായി ചൂടാറി പോവരുത് അപ്പം പിന്നെ നല്ല കട്ടയാവും പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ആ ചൂട് ശരിക്കും മാറാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊടിയണ മാതിരി തോന്നുന്നത് നല്ല ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നല്ല കട്ടയായി തന്നെ അത് കിട്ടും ഞാൻ നീക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ കൊക്കനട്ട് പൗഡറും ഇതിൻ്റെ മേലെയിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പം ദൈവം ബർഫി റെഡിയായി നല്ല യെല്ലോ കളർ ബർഫിയാണേ വെളിയിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോ കോക്കനട്ടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവരിങ്ങനെ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഹെൽത്തിന് അത്രയും നല്ലതല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്
பண்ணணும் பின்ன கழிக்கும்போ எந்தக்கு செய்யாம் பாடில்லா பின்னை அப்போம் நீங்களுடை சேனல் மறக்காது சஸ்க்கரைப் செய்யினே நீங்கள்டா பிப்பாயங்கள் கமென்போக்சல் அரியிக்கானும் மறக்கலே